Bine ați revenit, dragii mei, la o nouă citire. Dacă titlul v-a atras, înseamnă că aveți aici mesaje importante pentru dumneavoastră. Vreau să vă gândiți la o situație în care sunteți, fie că este vorba de viața voastră personală, de zona voastră de iubire, fie că este vorba de zona voastră profesională. Iar pentru cei care vă doriți citiri de tarot pe Zodi, vă aștept cu drag pe celălalt canal Tarot, Soare și Lună. Am lăsat linkul în primul comentariu pentru cei care doriți citiri pentru zodiile de care sunteți voi interesați. Haideți să vedem, dragii mei, ce mesaje are tarotul pentru dumneavoastră de această dată. Am aici tarotul romantic. Am văzut că vă place foarte mult și mie mi este foarte, foarte drag. Încă o dată. Nu uitați să vă abonați canalului, să lăsați un like, iar pentru cei care doriți să susțineți activitatea canalului, puteți să faceți acest lucru prin uh, o donație lunară și anume să vă alăturați canalului. Iar acolo aveți insigne la comentarii, aveți lucruri privilegiate, doar pentru cei care simțiți, nu pentru toată lumea. Deja a sărit o carte pentru voi, dragilor, și este soarele care vine cu un succes, cu o reușită foarte mare. Nu știu la ce v-ați gândit voi cât am amestecat eu cărțile, dar e, răspunsul e da. Reușiți să realizați ceea ce vă doriți. Foarte frumos acest mesaj. Wow! Și cartea victoriei. Cartea reușitei. Deci, dragilor, voi aveți parte de o reușită, de o victorie, de care vor mai ști și ceilalți. Aici putem să discutăm de o nuntă, de o reușită mare pe care o aveți pe zona profesională, personală, dar, repet, este o reușită care ține de un domeniu de a lucra cu mâinile. Are legătură cu un nou început și cu o nouă activitate pe care o faceți. În sfârșit, apare în viața dumneavoastră elementul care vă lipsea. Sau poate a apărut deja. Unii văd că sunteți bucuroși. Poate vă simțiți care întineriți. În alte cazuri, mi se transmite următorul mesaj că există posibilitatea să auziți de nașterea unui copil. Nu neapărat dumneavoastră, cineva din familie, o, un priet, o prietenă. Vreau mai multe mesaje pentru voi. Da, văd aici un succes mare, o bucurie mare pe care o puteți avea în preajma unor sărbători. O zi de naștere, sărbători de tot felul, care sunt indiferent de religia în care sunteți voi. Și această victorie, această reușită vă oferă mult mai multă încredere în forțele proprii și o să reușiți să faceți un drum, o schimbare, o mutare extrem de importantă în viața voastră. Este ca și cum sunteți invitați la o nuntă, la o petrecere, la o întâlnire. Wow! Și văd aici foarte puternic faptul că dacă sunteți doamnă, văd o persoană care o să fie cu ochii pe dumneavoastră, o persoană care este geloasă, o persoană care nu vrea să vă piardă. Dacă sunteți domn, aveți grijă la o femeie care 
este foarte pisicoasă, este o persoană simandicoasă, dificilă. În alte cazuri, totuși, este foarte intensă această idee de drumuri, de mutări, de schimbări. Totuși văd că vă este teamă, sunteți obosiți aici unii dintre voi, în toată această poveste. Vreau mai multe detalii despre acest succes, de care o să vă temeți puțin. O să vă temeți de libertatea voastră. Poate cine știe, văd aici o persoană căreia nu prea o să-i convină acest succes și poate să fie vorba de un copil sau de o persoană mai tânără. Un succes care ține de o afacere, de o vânzare, un succes care ține de un bărbat care este foarte plin de viață, foarte pozitiv. Această persoană glumește, râde, are multă energie, face sport, dansează, nu știu, știe foarte bine să-i convingă pe ceilalți. Și vă poate ajuta extrem de mult. Ia uitați, cartea familiei, cartea iubirii, primiți o serenadă la balcon. Nu știu, spun și eu. Dar în unele cazuri văd aici o întâlnire romantică și... Eu tind să cred că pentru cei care sunteți într-o relație, iar lucrurile funcționează cât de cât bine între voi și considerați că relația poate continua, aici apare un element de noutate. Extrem de frumos, o întâlnire romantică, o întâlnire cu mult eros, cu mult patos, cu multă bucurie și niște discuții foarte intense pe care le puteți avea legate de o casă, legate de o persoană dragă vouă. Iar și se vede foarte intens acest lucru. Mai văd un bărbat. Un bărbat mai gânditor, este un bărbat mai serios, mai așezat, poate mai în vârstă, mai înțelept, care iarăși poate avea un rol important aici, în acest succes. Pentru unii discutăm de două instituții, de o veste pe care voi o așteptați. Abia așteptați să lăsați în urmă ceva în care ați investit mult, ceva care mai mult era bazat pe eros, pe erotic, pe vorbe, în alte cazuri și nu se întâmpla nimic fizic. Um, totuși se vede foarte clar aici o reușită, o veste mare pe care o veți primi. Este o decizie care are un impact asupra unui grup mai mare de oameni, în unele cazuri și mai văd aici foarte puternic ideea că um, a fost foarte mult așteptată această decizie și acum să știți că se va lua. Să vedem mai departe. Iarăși, această carte, răspunsul este da. Deci nu știu ce răspuns așteptați voi, dar este cu siguranță da. Așteptați să vă revedeți cu cineva, așteptați să faceți acest drum. Așteptați ca cineva să încheie ceva legat de acte, hârtii, documente și o va face într-un mod cu totul și cu totul special. Văd că o să faceți și o călătorie împreună cu această persoană sau o să mai aveți de făcut o călătorie pentru a finaliza acest proces. Cineva care stă și analizează niște acte, cineva care stă și vede lucrurile mult mai profund, mult mai intens. Iarăși, dragilor, voi așteptați o veste aici, mai toți. O veste care ține ori de decizia cuiva, ori o veste care ține de o justiție, de acte, hârtii, documente. Și aceasta vine mai repede decât vă așteptați și este foarte pozitivă, este eliberatoare. 
În alte cazuri văd un nou început, un copil, o persoană care are o importanță foarte mare pentru dumneavoastră, se vede foarte puternic acest aspect. Poate este o veste care ține de locul de muncă sau niște bani suplimentari. Pentru alte cazuri poate fi o veste care ține de niște cumpărături sau de a împărți niște bani. Ia uitați, după o căsătorie wow, care este ruptă. Pentru că acest bărbat posibil să fie înșelat, să știți, în unele cazuri. Să aibă un inamic. Persoana iubită l-a înșelat sau s-a simțit înșelat. Dacă sunteți bărbat, văd că voi ați fost înșelați. Da? Și acum, în sfârșit, lucrurile se clarifică. Hai să vedem, dragilor. Vreau mai multe mesaje pentru voi. Da, dragilor, aici e vorba de un botez, de o căsătorie, de o reușită mare pe care o aveți în legătură cu un suflet pereche da? și arcana majoră în drăgostiții. Aici se decide ceva extrem de important, care o să vă facă uh, să vă simțiți eliberați, dragilor. Totuși, încercați să fiți atenți la o persoană din cercul de prieteni. O persoană care ea nu prea îi convine toată această poveste și mai văd iarăși o bucurie mare care poate apărea din zona aceasta a studiilor. Poate un copil sau o persoană cuiva nu-i convine toată această poveste, nu-i convine ceea ce se întâmplă. Este cineva care se simte aici ca o vedetă de cinema și care ea nu prea îi convine situația. Mai departe. Mai vreau cărți pentru voi. Wow! Și vă văd aici temători. Parcă vă este teamă să lucrați, vă este teamă să acționați. Dragilor, fără teamă, tot înainte. E adevărat, încercați să fiți atenți la niște prieteni, în special la un bărbat care poate fi un inamic în toată această poveste. Un bărbat care a pus ochii pe voi, dacă sunteți femeie. Se vede foarte clar, foarte, foarte clar. Deci încercați să fiți atenți aici, o persoană care ea nu prea îi convine. Și vreau să vedem mai departe. Apare o provocare care ține de un drum, dar pe care reușiți să o depășiți fără dar și poate. Și văd aici un nou început, plin cu pasiune, plin cu speranță. Un, o nouă modalitate de a acționa, vești noi care vin și care țin de o împăcare, care țin de o căsătorie în unele cazuri, dar dacă e așa, e o căsătorie mai retrasă, adică nu prea știu mulți oameni sau voi nu vreți să spuneți multor persoane. E o relație așa mai diferită în care se poate aprinde o flacără. Însă pentru cei singuri apare cu siguranță cineva, dar nu mai durează mult. Să vă spun și zodiile pe care le văd aici, însă, repet, nu este neapărat să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. În primul rând, văd zodia foarte puternic, zodia leu, zodia capricorn, gemeni, fecioară, balanță, iarăși foarte intens și... Mai văd iarăși zodii de pământ, taur, capricorn, fecioară, zodii de foc, berbec, leu, segetător, iarăși și cam atât de această dată. Și zodii de apă, dar mai puțin, rac, scorpion, pești, dar mai puțin zodii de apă. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.